ziehen. Wunderbar. Passt. Na doch. Na doch. Aber. Genau, ja, da wollen wir ja hin. Ich würde so einfach. Achso. Also bei so sah es ja eben gar nicht so schlecht aus. Vorne. Aber wir können es doch darüber ziehen, oder nicht? Achso, achso. Ja, ja. Ich den Abstand ein von 10 cm und markiere es hier für diese Stege. Den stelle ich hier hin, markiere das einer ganz ans Ende, markiere das und in der Mitte zum Schrauben markiere ich das. Und da kommen die beiden Teile dann hin. Das Stück. Das hier so steht. Was so vorbohren, ja. Mein Material. Das Wichtige ist, ich schraube erstmal nur das eine hier an. Das heißt, hier schraube ich das nicht einfach fest, sondern schraube das ein bisschen unter Spannung fest, dass das jetzt hier ganz stramm sitzt und nicht klappert. Der letzte Schritt erstmal ein Gerät, als nächstes bauen wir das Sieb. So, jetzt bauen wir den letzten Schritt hin. Ne? Ja, die Siebenhälfte.
diese Bolzen da so reinkommen und da drin verschwinden, was sie jetzt nicht machen, weil äh, die werden vorher noch so, so flexig. Und jetzt kommen dann die beiden Schrauben hier so drauf. Tom? Alles klar? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wir sprechen uns nachher. Aber... Genau, da wollen wir ja hin. Man sollte versuchen, hier beim Kleben möglichst wenig Falten zu haben. Genau, das rundherum. Aber wir können es doch darüber ziehen, oder nicht? Der Rückseite nochmal. Hier über Holz und Gewebe, genau an der Kante, so ein Stück drüber kleben. Die also Anschrauben geht nach einem bestimmten Modus. Das muss man also ein bisschen festhalten. Dann schraube ich erst diese hier nur so ein bisschen an und dann die letzte. Warum mache ich das? Wenn ich die ganz hier reindrehe, dann wird es durch diese Drehkraft hier rausgezogen. Ah, jetzt reißt die Scheiße hier. Die müssen wir doch vorbohren. Ja. Oben gerade, das, das ist ungefähr so. Drücken. Okay. Ja, na, okay. Na. Ja, war aber ein guter Tipp. Auf jeden Fall. Der Tipp war okay. Was soll das Peng? Also ich zeig dir an, ob du gerade bist, ja? Ja. Bisschen weiter nach da. Ne, andere Richtung. Ich hab hier gestoppt. Alles gut. Man braucht jetzt für den Rahmen braucht man die Stücke mit einem 45 Grad Winkel. Genau, gar nicht drücken, sondern hauptsächlich... Hey Mama, runter! Und die werden 
Und nur die langen Teile, die beiden Seiten, so in der Art hier aufgebohrt. Wir kriegen hier mit unseren Mitteln keinen exakten Währungsschnitt hin. Entsprechend kein exaktes Sieb. Das würde also irgendwie kippeln und kappeln. Für diesen Workshop ist es auf jeden Fall auch angesagt, das so zu machen. Der überbrückt dann alle schiefen Währungen und macht einen schönen Plan wie die Sieb. Ihr müsst wirklich darauf aufpassen, dass die Spannung gleichmäßig ist. Also überall gleichmäßig ziehen, nicht vergessen zu spannen. Immer darauf achten, dass die schräg bleiben, nicht gerade und nicht ganz waagerecht. Hier muss man aufpassen, dass man eben nicht zu nah am Rand tackert und erst recht nicht nach innen rein. Du musst gucken, dass er leicht so steht. Okay. Ja, ganz leicht so. Weil wenn du so machst, dann hüpft er hier so hoch. Dann muss es noch eine Weile trocknen. Der Knopf setzt dann, dass einfach diese Schrauben hier reinkommen. Und dann da durch. Und mit einer Unterlegschauer und Okay, dann könnt ihr euch alle kreativ betätigen. Ein Motiv zeichnen und ausschneiden. Jetzt geht es weiter.